Nagbabalik ang PTV, balita ngayon. Umapila si Department of Budget and Management Secretary ang may napangandaman sa mga mambabatas na bigyan pa ng pagkakataon ng procurement service ng ahensya o PSDBM. Sa interpolation ng Kongreso, ipinunto ni Secretary Pangandaman na noong panahon ni Nooy DBM Secretary Benjamin Diokno mula 2017 hanggang 2019, umabot sa 18 billion pesos ang savings ng pamahalaan dahil sa PSDBM. Magugunitang ilang mamabatas ang ipinapanukala na i-abolish ang PSDBM. Kasunod ng kontrobersya sa mga overpriced at outdated na laptops na binili para sa Department of Education. Dati na rin naiuugnay sa kontrobersya ang PSDBM dahil sa umunoy anomalya sa procurement ng medical supplies ng Farmley Corporation. Defer to the wisdom of the Congress if they wish to really abolish uh -oh. PSDBM. But let me just state that uh, during the time when I was with uh, Secretary Jokno in 2017 to 2019, one of the benefits of the PSDBM is actually the savings that the government incurred during that time, which is worth $18 billion. So I think if we give a chance to PSDBM, And if we clean the process and the system of the procurement in PSDBM, maybe we can go back to its old glory. We appointed someone who is very respectable in the area, which is Attorney Dennis Santiago. So we already, had, uh, we already have programs on how to fix PSDBM. So if I may, Paul, if you'll be given, giving us a chance to at least clean PSDBM, Uh, we will highly um, be happy with that. Sa ibang balita, sinuspindi muna ang mga aktividad ng isang private contractor sa konsumsyon ng MRT-7. Ito'y matapos magkaroon ng pagbigat ng trapiko kahapon sa Commonwealth Avenue dulot ng pagsasara ng kalsada nang mag-extend ng oras ang naturang contractor sa kanilang construction activities. Ayon kay MRT-7 Project Manager Engineer Ed Mangalini, pinatawan na ng parusa at penalty ang contractor at inatasang kumuhang muli ng bagong permit para matukoy uh, o matuloy ang konstruksyon. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Julius Pacot. Dagang salamat na yung May 57 kama aplikante ang hired on the spots kung hot sa gipahigayong World of Cafe Opportunities Job Fair sa Davao City kagahapon. Ang maong aktividad gipangunahan sa TESDA 11 sa 57 nga hot siyam ni ini. Ang Overseas Employment o 48, ang local samtang ang for final interview ko near hired, mabot sa 107 ka mga aplikante. Sa kinatubukan, adunay gihanyag nga 3,923 ka mga job vacancies ang 42 ka mga local employer o 2,065 usab ka job vacancies ang siyam ka mga overseas employers. Kanang, uy, walang nag-expect ba nga? Dali, 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 Ma, oh. Oh, ma maka overwhelm <laughs> gimugna na to ni aron matabangan ang Tibet graduates nga mapahilo na makakita silag trabaho through uh, job linkaging no samtang subay sa pagsugod sa labing unang face to face classes human sa kapinduha ka tuig nga adunay pandemya padayon ang paghatag og libreng school supplies ang Davao City LGU alang sa mga magtutungha niadtong August 23 2022 adlaw nga martes 1,400 ka mga pupils gikan sa tulo ka eskwilahan sa Pagibato District ang nadalitan ng school, school kit sa gobyerno. Lakip na ang mga pupils gikan sa Malambuon Integrated Elementary School hasta nausap ang Pamantawan o Alon Elementary School. Ang mga bata ginalitan ng mga notebook, ballpen, papel, ruler o uban pang ilahang magamit sa eskwela. Niatong ikaduang simana sa Agosto sa, sa mga aktibidad usab ang gipahigayin sa Kapitan Tomas Monteverde Senior Central Elementary School kagitambungan pa ni Mayor Sebastian Duterte. Ug mao kadto ang mga nagunang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao ako si Julius Pacot balik kanimo na Yomi. Daghang salamat Julius Pacot at yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang updates si follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts sa at PTVBH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!